শুরু করছি আনসেনসারি ট্রফি হোসেন আমার সঙ্গে আছে আমার অত্যন্ত প্রিয় ট্যালেন্টেড সাদি মোহাম্মদ এবং শিবলি মোহাম্মদ সাদি ভাই শিবলি ভাই তোমাদের দুজনকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা আমাকে শুভেন দেওয়ার জন্য তোমাদের শুভেচ্ছা তোমাদের শুভেচ্ছা তোমরা ভালো আছো সাদি ভাই ভালো আছি তো ওয়েট করছি 1 ঘন্টা अनुप डाके अनुप भट्टाचार्य अनुप दास खुबी खुबी एक पारिवारिक आर्थिक सम्पर्क छोड़ा एक प्रतिदिन हारापन जन दे मानी शांति कमना कर सकल जत दूरी कृतु कमारे जत दूरी चारण करते हम सत्य भय लगे कल के कार कथा सुनबो ना कि शो होते होते ही सुनबो और क्यों का हर लापन जन के सो मृत्यु मिचिल कब थामी जानिना शांति निकेतन चले आसार पर रवींद्र संगीत अन्न रकम पेल शांति निकेतने उल्लेख जो्य शिल्पी पासीना स्पेशल ऐले तो कमो तुम्हार कथा बोलने तुम्हारे बोली आलोचना मिथ्य कथा 
ওরা সুযোগও পায় না অনেক কাছে ভালো গায় আমি কারো নাম আলাদা করে বলতে চাই না এই মুহূর্তে কিন্তু ছেলেদের মধ্যে ছেলে কণ্ঠ কিন্তু আছে তবে একটা কথা কি যেমন আমার যেমন মানে পেশা আমি আসার পরে মিউজিক কলেজে আমি অধ্যাপনা শুরু করলাম মিউজিক কলেজ রিটায়ারমেন্ট যখন গেলাম তারপরে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি পড়াতে শুরু করলাম ওখানেও কিন্তু আমার বিষয়টা সঙ্গে সকাল থেকে রাত্রি ঘুমানো অব্দি পর্যন্ত আমি গানের সঙ্গে যুক্ত এবং আমার গান যেহেতু আমার একটা পেশা সুতরাং আমাকে সারাক্ষণ গানের মধ্যে দিয়ে থাকতে হয় এবং আমাকে মনে করতে হবে আমার কাল সকালের লাইভ আছে যে আমাকে কাল পঁচিশে বৈশাখ হ্যাঁ তো সুতরাং রবীন্দ্রনাথের জন্ম বার্ষিকে এখন আমাকে মনে করতে হবে সকালে যে আমি একটু ঘুমতে ঘুটে যাব আমাকে কিন্তু ভালো গানটি গাইতে হবে এই ভালো গান গাইবার যে একটা চেষ্টা এইটা এই প্রবণতাটা আসলে আমি সত্যি কথা বলতে আমি খুব অভাব বোধ করি অনেক শিল্পী ভালো গান গায় কিন্তু তারা গলাটাকে কতটুকু ঠিক রাখা যায় বা গলাটাকে কতটুকু একটু সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় এ ব্যাপারে মনে হয় তারা খুবই উদাসীন খুবই উদাসীন আর আরেকটা কথা বলি ওদের দোষ আমি দেবো না কারণ ওরা মনে কর যে মাস্টারই করছে আমারই মতো হয়তো আমি ঘরে বসে মাস্টারই করছি ওরা হয়তো বাড়িতে বাড়িতে যাচ্ছে গরমে ঘামতে ঘামতে একটা মোটর সাইকেল করে যাচ্ছে এক বাড়িতে গান শেখাচ্ছে ওখান থেকে আরেক বাড়ি যাচ্ছে ওই বাড়ি থেকে আরেক বাড়ি যাচ্ছে ঘর সংসার করছে ঘর ঘর সংসার করতে গেলে তো একটা নিরাপত্তা লাগে অর্থনৈতিক সেই ব্যাপারটি মনে কর যে খুব তারিয়েই বেড়ায় মানুষকে বিশেষ করে শিল্পীদের আর যারা পুরুষ কণ্ঠশিল্পী তাদেরকে তো সব জিনিসটাই তারিয়ে বেড়ায় আর যারা মহিলা শিল্পী আছে তারা তো সুন্দর হাজবেন্ড আছেন হাজবেন্ড বাচ্চা কাচ্চা সবকিছু আছে তাদের কোনো অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ব্যাপারটা একেবারেই ওদের ঘাড়ের উপরে কখনোই পড়ে না তো সুতরাং তারা অনেকটাই ডানা মেলে গান গাইতে পারে কিন্তু আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না আমাকে সকাল থেকে রাত অব্দি আমি কিন্তু অনলাইনে ক্লাস করছি এই তোর সাথে কথা বলছি মনে কর আমি এতক্ষণ কিন্তু অনলাইনে আমার ক্লাস ছিল সেটা আমি ক্যান্সেল করছি করে আমি তোমার সাথে বসলাম মনে কর তো এই একটা বড় কারণ কিন্তু আর সবচেয়ে বড় কথা পৃষ্ঠপোষকতা দরকার সরকারি ভাবে তো কোনো পৃষ্ঠপোষকতার প্রশ্নে ওঠে না আর আর এই করোনা কালে ওটা তো অনেক দূর আকাশে তারাই চলে গেছে তাহলে তুমি কি আশা করতে চাস বল কে ভালো গাইবে কে মন্দ গাইবে তার মধ্যে কিন্তু আমি নেই আমি এখন নিজেকে নিয়ে আছি আমি বরাবরই নিজেকে নিয়ে থাকি এবং বরাবরই ভালো গান শেখাবার চেষ্টা করি শুদ্ধভাবে গান শেখার চেষ্টা করি এবং নিজে আমি যেন ভালো কণ্ঠটি যেন আমার ঠিক থাকে এই ব্যাপারে আমার কোন কম্প্রোমাইজ করার সঙ্গে নেই শিল্পটাকে ধরে রেখেছ আমি জানি প্রতিকূলতা আছে শিবলি ভাই যে এমনি বললেন তোমার নাচের ক্ষেত্র হয়তো আরো প্রকট আর ছেলে নৃত্য শিল্পীদের ক্ষেত্রে তারও আমার মনে হয় যে সেটা একটা বিশাল আছে কিন্তু তারপরেও এই যে শিল্পকে ভালোবেসে সেটার সঙ্গে যে আসছে পৃষ্ঠে তোমরা জড়িয়ে আছো এই সেরকম কিন্তু আমরা খুব কম দেখছি মানে আমি শিওর তোমার প্রচুর ছাত্র ছাত্রী আছে তুমি বলবে হ্যাঁ অনেক ভালো নাচত কিন্তু পরে আর যে কোনো কারণেই হোক পরিবারের কারণে হোক কন্টিনিউ করে নাই সেটা কি এখন কমেছে না কমেনি আমি এটা এটাকে দুই ভাবে দেখি কেমন একটা হলো যে শিল্পীদের পরিচিতি পাওয়ার ব্যাপারটা যেটা একজন শিল্পীকে পরিচিতি পেতে পেলেই তার কিন্তু জীবিকা মানে পালনের জন্য অনেক সহজ হয় কিন্তু এই একটা জায়গা আর দ্বিতীয়টা হলো যেটা আমাকে অনেকে প্রশ্ন করে যে আপনার পরে কোনো পুরুষ এরকম নৃত্যশিল্পীকে কেন পাই না যে আঙ্গুল দিয়ে বলতে পারি নাম দেখি এবং সবাই চিনবে এই জায়গাটার যেটা বলতে চাই যে সেটা বললে হয়তো অনেকে মনে করবে যে দেখবে যে বাবারাও বাচ্চারা যখন পরীক্ষায় বাজে রেজাল্ট করে তার বাবারা বলেন যে হ্যাঁ আমি তোমার বয়সে তোমার সময় অনেক ভালো রেজাল্ট করতাম হয়তো বাবা কেমন করতেন আমি জানি না তো পরে দেখা যায় যে বাবা হয়তো ফেলই করতেন কিন্তু এরকম গল্প আমরা শুনি আর কি মজার মজার গল্প শুনি তো কিন্তু আমি যদি বলতে চাই সত্যিকার্থে রাফি ভাই সেটা হলো যে আমি যে সাধনা করেছি ভারতে চার বছর আমি যে রেয়াস যেটাকে বলে যে রেয়াস করা রেয়াস শব্দটা যে কি একটা শব্দ এই শব্দটা আমরা যারা ওপারে শিখেছি 
তারা শুধু বলতে পারি এই জন্য যে আমরা দেখেছি সেই অ্যাটমসফিয়ার যেখানে সেই মহল যেখানে কি কঠিন পরিশ্রমের পরে একজন শিল্পী তৈরি তো আমি তো আজকে তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর শিক্ষকতা করছি আমার অনেক স্টুডেন্ট তৈরি হয়েছে ভালো নাচে কিন্তু কেন আঙ্গুল দিয়ে দেখাতে পারা যাচ্ছে না তার কারণ হলো সেই রেয়াজের তো এক আনাও ওরা করছে না ওরা ক্লাসের দিন ক্লাস করছে তারপরে হয়তো বাড়িতে কখনো কখনো শখ হলো এর ঘুমুটা বেঁধে নিল বেঁধে একটু করলো যাও আগের শিল্পীরা কিছু করতো এখন বাচ্চাদের পক্ষে তো সম্ভবই না ওদের পড়াশোনার চাপ ওদের কোচিং এর চাপ ওদের নানা রকম কিছুর পরে ডান্সটা একটা ওদের শখের বিষয় যখন শখের বিষয় হয়ে যায় আর যারা আমরা যারা জীবিকা মানে কি বলে এটাকে জীবিকা নির্বাহ নির্বাহ করি হ্যাঁ তো এই যে আমাদের পার্থক্যটুকু তো এখানেই যে আমি অ্যামেচার আর্টিস্ট আর আমি প্রফেশনাল আর্টিস্ট আমাকে প্রফেশনাল আর্টিস্ট হলে আই হ্যাভ টু গিভ দ্য বেস্ট কোয়ালিটি তো আমি যদি কোয়ালিটি যদি দিতে চাই তাহলে আমাকে রেয়াজ করতে হবে আর আমাকে রেয়াজ সেই রেয়াজের আর্টিস্ট যদি কেউ দাবি করে আমি তো বলবো যারা ভারত থেকে শিখে এসছে তারা ছাড়া এখানকার যদি শিল্পী আছে হার্ডলি আমরা বলতে পারবো যে এরা রেয়াজ করে শব্দটা ভোরবেলায় চারটায় পাঁচটায় উঠে আমরা যে রেয়াজ করতাম সন্ধ্যার পরে রেয়াজ করতাম ঘন্টা ঘন্টা নাচ নিয়ে থাকতাম এই অ্যাটমসফিয়ারও তো পাইনি যে কারণে হয়তো বা আমাদের নাচ দর্শকের অন্তরে অনেক বেশি ছুঁয়ে যায় যে জন্যই হয়তো আজকে আমরা এই অবস্থান পর্যন্ত আসতে পেরেছি মানে এটা আমি একদম ক্লিয়ারলি বললাম এটা আমার একদম বদ্ধমূল ধারণা এটাই কারণ আর কোন কারণ নেই আর এটা কিন্তু একদিন রাফি এটা কিন্তু একদিনে হয় আমরা অনেক চেষ্টা বছরে পর বছর আমরা দোহায় যেভাবে করে আমরা এসছি মানে সে যুদ্ধ করা মানে একবারে কঠিন স্ট্রাগল তোকে সত্যি কথা বলি আমি খুলেই বলি মনে করি যে একাত্তরের পরবর্তী সময়টা পঁচাত্তর পঁচাত্তরের পরে কিন্তু আমাদের মানে সবটা জীবনটাই একুশ বছরের জন্য বন্ধ হয়ে গেল আর টিভিতে বিটিভির জন্য নাচ একেবারে সম্ভবই না একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার ছিল আর রবীন্দ্রনাথের গানের ব্যাপারে খুবই অ্যালার্জি ছিল পৃথিবীতে আর তখন তো একটাই চ্যানেল বিটিভি সারা মা সারা বছর শুধু ওয়েট করতাম কখন একটা ফোন আসবে তখন তো ওই ফোন হ্যালো হ্যাঁ বিটিভি থেকে বলছি আপনার একটা অনুষ্ঠান আছে পরশু দিন আপনি চলে আসবেন এই ব্যাপারটির জন্য যেন একটা মানে তীর্থের কাকের মধ্যে বসে থাকতাম আমরা আর যখন একুশ বছর কাটলো তখন মনে একটু হাত ছেড়ে বাঁচলাম ওর আমি একবার বলি আমি তো শান্তি মেধান করছি পঁচাত্তর থেকে মনে করেন আমি পড় করছি আমি রেডিও অফিসে গেলাম বেতারে তোমার সাহাবাদে ওখানে গান গাইতে গেলাম ওখানে গানের সেন্স যা পাই ভালো কথা আমি শান্তি মেধ থেকে ছুটিতে এসছি আমি গান গাইতে গেলাম আমার গান ছিল জীবনে যত পূজা হলো না সারা কেন পূজা শব্দটি আছে আমাকে বললো যে এই গান তো তুমি গাইতে পারবে না তখন আমার বয়স অনেক কম তা আমি ভীষণ জেবি ছিলাম বরাবর এখনো খুব জেবি কিন্তু আমি আমি তো অত রাগি না ভেতরে রাগি আমি প্রকাশটা কম থাকি আমি বলেছি কেন দেবেন না কেন বলো কিন্তু না এটা মন্দির রূপে পূজা টুজা আছে পরের গানটা ছিল তোমার মহন রূপে ওখানেও আছে ওই যে তোর ওই লাইনটা আছে না যে পূজা শব্দটা আছে দুটো গানের মধ্যে আপনার পূজো কেন এই পূজাটা বাদ দিন আপনি অন্য দুটো গান সিলেক্ট করা হচ্ছে না আমি এই দুটো গানই গাইব আমাকে না দিলে আমি গাইব এখন বাড়িতেও বলে যাচ্ছি সবাই তো রেডু ধরে বসে আছে মনে করে আমার আর গান হচ্ছে না আমার মা তো ভাবছি নিশ্চয় ছেলেটা বাসে করে গেছে শাহবাগ পর্যন্ত নির্ঘাত বাস চাপাটা মনে চলে গেছে তখন হাসপাতালের খবরটা মনে নেওয়ার ব্যাপারটা অনেকটা দাঁড়িয়ে গেছে তো এই হলো আমার অবস্থা ছিল আর ওকে বল যে ওদের ধুতি পড়া আমি রবীন্দ্রনাথের নাচে ধুতি পড়তে পারতাম না রবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের নাথের জন্মবার্ষিকীতেই দায় সারা গোছের যখন জয়ন্তী হতো তখন রবীন্দ্রনাথের অর্জুন চরিত্র করব খালি গায়ে করতে দিবে ধুতি পড়া পড়তে দিবে না অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে কিন্তু পড়েছি তারপরেও রফি ভাই আমি বলবো বিটিভির কারণেই কিন্তু আজকে আমরা সাদিম মোহাম্মদ এবং শিবলি মোহাম্মদ আমরা কিন্তু বিটিভির কাছে চির কৃতজ্ঞ যে বিটিভির ওই সময়কার যে ভালো ভালো কিছু প্রডিউসার ছিলেন যাদের নামগুলো বলতে ইচ্ছা করে তা আবার অনেকে মন খারাপ করবে যারা কিন্তু আমাদের নিয়ে যুদ্ধ করেছে 
যুদ্ধ করেছে ছেলেমেরাগ্যবানদেরকে এই স্ট্রাগলিং এর মধ্যে পড়তে হয়নি বলা যায় না আবার কখন আবার জামাত বিএনপি সরকার আসবে আবার আমাদের একই জিনিস হবে আমাদের এই জিনিসটা কিন্তু ওই ওই আমলেই হয়েছে আমি তোমার পরিষ্কার বলে দিলাম আমার বলতে কোনো দ্বিধা নেই আমি সেই সময় মনে আছে হাত জড় জোর করে ক্ষমোহে মরে ক্ষম বলতে পারবো না হাত জড় করা যাবে না উপর থেকে নির্দেশ মন্দিরা ইউজ করা যাবে না নির্দেশ এগুলো আমি ভুক্তভোগী তো মজার ব্যাপারটা হয়েছে যত ওরা আমাদেরকে প্রতিকূল অবস্থায় ফেলতে চেয়েছে আমাদের জেদ বরং আমাদেরকে আরো অনেক দূরে এগিয়ে নিয়ে গেছে অনেক সানিত করেছে যেটা আমার মনে হয় সবাই অনেকেই আছে শিল্পী সুর তাল লয় একদম ঠিক মতো গাইছে কিন্তু কেন জানি হৃদয় ছয় না গানটা মানে আমি হয় না তাদের নাম বিষ্ণু করি আমি তারে বলি কালো তারে বলে গায়ে মেঘলা দিনে দেখেছি মাঠে কালো মে কালো হরি মাথার পরে গাড়ি তুমি বাস দেখেছি তার কালো হরি চোখ কৃষ্ণ কবি আমি তারে বলি মেঘে আধার হলো দেখে শুনলে মারে মেঘের গুরু গুরু কালো তাসে যত কালো দেখেছি তার কালো হরি চোখ কৃষ্ণ কবি আমি তারে বলি কবে বাতাস এলো হঠাৎ দে ধানে খেতে খেলে গেল আবির ঘরে দাঁড়িয়ে ছেলে মেপা পাঠের মাঝে আর ছিল না আমার পানি দেখলে কি নাচে আমি জানি আর জানে সে কালো তাসে যত কালো দেখেছি তার কালো হরি চোখ কৃষ্ণ কলি আমি তারে বলি আর জবালে বল কমলো দেখেছিলেন মায় না পাড়ার মাঠে ও কালো মেয়ের কালো ভরি মাথার পারে গাড়ি তুলে বাস লজ্জা পার পাইনি অবকাশ কালো সাদি ভাই তুমি তো দুজনই সাদি ভাই শিমরি ভাই দুজনই তোমরা তো পড়াশোনাতেও বেশ ভালো দুঃখর ছিলে সাদি ভাই রেজাল্ট আরো অনেক দুঃখর এই 
আমি ভুলে গেছি তোমাদের সাবজেক্টটা আর তুমি একটু বলবো না করে দাও আমি ফিজিক্স এ আর উনি ইঞ্জিনিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং তো বিত ফিজিক্স এ অনার্স কো আমি অনার্স করেছি অনার্স করে গেছো না আমি বলছি যে মানে এই যে ইঞ্জিনিয়ারিং এর মত একটা সাবজেক্টে পড়ে বইতে পড়ে তারপর সেটা ছেড়ে গানের জন্য চলে গেলে তার মানে কি অদম্য ভালোবাসা তো কিছু বলছো আচ্ছা আমাদের রক্ষণশীল পরিবার যে খুব ওই যেমনটা হয় সব বাড়িতে সকাল বেলা উঠে কোরআন পড়া সকালে নামাজ পড়া পড়ে তারপর ঠিক টাইম পড়াশোনা নেই পড়াশোনাটাই আসল ঠিক টাইম মতো স্কুল যেতে হবে সময় মতো আসতে হবে এসে দুপুরে খাওয়া দাওয়া করে মাস্টারের কাছে পড়া তারপর বিকেলবেলা খেলতে গেলে ঠিক আজান পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাসায় ফিরে আসা মানে একেবারে এতটা নিয়মের মধ্যে আমরা ছিলাম আমরা দশ ভাই বোন কিন্তু তার মধ্যে আমার আমার বড় বোন আর আমি খুব গান করতাম শিবড়ি আমার চেয়েও ভালো লাগতো যাই হোক বলছি পরে বলছি আরো তো তারপরে এই গানের ব্যাপারটি গুনগুন করতে করতে এক সময় আমি ওই গান মানে শুনে শুনে গান শেখা আর কি কোন যে বলে একটা নাড়া বেঁধে যে শান্তি নিকেতের নাড়া বেঁধে আমি গান শিখতে শিখতে গেলাম যেখানে শান্তি দেব ঘোষকে পেলাম কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় পেলাম নীলবাসেনকে পেলাম অশেষ বন্দ্যোপাধ্যায়কে পেলাম কিন্তু আমি কিন্তু কখন কার কাছে হয়ে করে গান শিখিনি আমার শেখার হচ্ছে লং প্লে ওই বাজিয়ে বাজিয়ে হিট গায়ক ছিলাম ইউনিভার্সিটি বল মডেল কলেজ বল আমি হিট গায়ক আরে তাল বুঝি না গানের সুর বুঝি না কিছু না কিন্তু হয়তো গলার আওয়াজটা ভালোই ছিল মোটামুটি সেই জোরেই খুব হিট গায়ক ছিলাম আর কি তারপরে যখন দেখলাম যে নিজেই পড়তে না আমার আর ভালো লাগছিল না কেন আমি জানি না আর পঁচাত্তর পর্বতের সময়টা কিন্তু আমাদের খুব একটা ভালো যায়নি আমরা যারা সত্যিকারের যারা বঙ্গবন্ধু ভালোবাসতাম বা এই দেশটাকে আমরা ভালোবাসতাম আমার বাবা একাত্তরের শহীদ এটা তোকে বলতেই হবে পরে আবার উল্লেখ করি আমি আবার বলবো আমার বাবার কথা আমার বাবার নাম শহীদ সবিমুলা ওনার নামে এই রাস্তা আছে আমাদের পাশের সঙ্গে তো সুতরাং আমরা এমন একটা পরিবারের মানুষ বঙ্গবন্ধু সবকিছু শেষ করে দিই যখন নতুন পাকিস্তান গড়ে উঠছে জিয়াউর রহমান আমলে তখন মনে হলো যে এই দেশটা আমার নয় এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ নয় আমি আমি কিন্তু তখনই আমি শান্তির ভিতরে যাওয়ার মাত্র করছিলাম এরপরে যখন একটা অ্যাড গেল তখন আমি আর দেরি করলাম না অ্যাপ্লাই করলাম অ্যাপ্লাই করে ওখানে পরীক্ষা দিতে হলো ভুল ভাল তালে গাইলাম সবাই বলল তোমার গলাটি ভারী সুন্দর তো তুমি যাবে এবং হ্যাঁ যাবো ওখানে নিরামিষ খেতে হবে আমি যে আমি ওখানে খেতে যাচ্ছি না আমি ওখানে কান শিখতে যাচ্ছি বলে বেশ এই আমি চলে গেলাম বাড়ির সবাই বিছানায় পড়ে গেল যারাই তো শিখবি জানে খানিকটা মানে সবার মুখভার মাতো এক বিচার ছেড়ে উঠছে না আমাকে এয়ারপোর্টে কেউ দিয়ে আসেনি আমার দুজনের বন্ধু তারা আমাকে একটা ছোট্ট বাক্স সহ আমাকে একটা রেলি ট্যাক্সিতে করে তেজগাঁ এয়ারপোর্টে গিয়ে ট্রেনে উঠিয়ে দিল এই আমার প্রথম বিদেশ যাত্রা বুঝতে পারছিস এই হলো বোলপুরে গিয়ে পৌঁছলাম শান্তিনি ভিতরে এই শান্তিনি ভিতরে প্রথম নামার পর রিক্সায় চড়ে গিয়ে সঙ্গীত ভবনে উঠলাম সঙ্গীত ভবনে ব্যাগটা দেখেই মহর দিই মানে কলিকা বন্দ্যোপাধ্যায় বলছে তুমি বাংলাদেশ থেকে এসছো তুমি তখন বর্ষা মঙ্গলে রিহার্সেল চলছে তুমি বসে পড়ো স্টেজে বসে মঞ্চে বসে পড়ো আমি বলছি কি কথা আমি এরকম প্রান্ত দেহ আমার আমি আমার একটা ঘর দরকার আমি কোথায় হাত পুক ধোবো না তুমি স্টেজে বসে পড়ো তখন বুঝলাম আমায় কেন স্টেজে বসতে বলছে মাত্র চারজন ছেলে ছিল পুরো মনে কর যে পঁয়তাল্লিশটা মেয়ে গান গাইছে আর সঙ্গে চারটা ছেলে তো একটা ছেলে বাড়লো না গলার আওয়াজটা ব্যাস আমাকে বসিয়ে দিল আর কি এই হলো আমার কাহিনী শুরু শেষটা পরে বলবো শিবলি বলবো আমি শিবলি না শিবলি ভাইটা থেকে শুনতে চাই আমি জানি যে যেরকম বললে তোমাদের একটা রক্ষণশীল পরিবার এবং সাদি ভাই বুয়েতে পড়াকালীন সময়ে সেটা কন্টিনিউ না করে গান শিখতে চলে যাওয়া হয় এবং আমাদের দেশে যা হয় যে সবাই ভাবে যে গান বাজনা আচ্ছা করবে এটা একটা বাড়তি জিনিস হ্যাঁ কিন্তু এই পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে চলে যাওয়া এবং যেহেতু ভালো স্টুডেন্ট তারপরে তার সেখানে না করা 
আমার মনে হয় তোমার পরিবারের অবস্থা যদি সুশিবি ভাই যদি একটু বলো সাদ ভাই তো একটু বললো আমি যদি শুনি দুশ্চিন্তাছি যে মা তো স্বপ্ন দেখতো যাতুষ্ট বাবার মৃত্যুর পরে তো ছেলে মেদের মানুষ করছে এক ভাই গ্র্যাজুয়েট হয়ে তখন মাত্র বেচারা বিমানে বিমানে চাকরি করছে আর দ্বিতীয়ত সরি আর দ্বিতীয়ত যেটা হলো যে কি বলে আমি তখন ফিজিক্স এ থার্ড ইয়ারে পড়ছি অনার্স তখন একটা চিঠি এলো বাড়িতে যে আমি ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট স্কলারশিপ পেয়েছি আমার যেই ভাই মেজো ভাই শামিম ভাই আমাদের সবচেয়ে মানে প্রিয় ভাই যে ভাইটি উনি মারা গেছেন তো ওনার কারণেও কিন্তু আমাদের নাচ গানে এই মায়া মাকে মাকে মা উনি বুঝিয়ে বুঝাতেন এবং ওনার সাপোর্টে কিন্তু আমার বলতে গেলে নাচ শিখতে যাওয়া কারণ একটা পুরুষ নাচ শিখতে যাবে আবার কেমন কথা পড়াশোনা বাদ দিয়ে ফিজিক্স এ পাশ করবে ছেলে ইঞ্জিনিয়ার হবে সেটা চলে গেল শান্তি নিকেতনে এক ছেলে ফিজিক্স এ পাশ করবে এখন অনার্স ফাইনাল ইয়ারে এখন ও চলে যাবে ইন্ডিয়া তখন আম্মাকে আমি বললাম যে আম্মা আমি তো কথা দিলাম আমি অনার্সটা করবই আমি গ্র্যাজুয়েট হবো অ্যাটলিস্ট এই কথা দিয়ে আমি গেলাম এবং দুই দেশ একসঙ্গে করে কখনো জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় তো কখনো আমি লখনৌ কখনো লখনৌ কখনো আমি বিশ্ববিদ্যালয় এই করে করে থার্ড ইয়ারটা কমপ্লিট করলাম তারপরে আর পারলাম না কেন আমি তারপরে চলে গেলাম পণ্ডিত বিজু মহারাজের কাছে দিল্লিতে তো ওইখানে গিয়ে আমার মনে হয়েছে যে না এই এই জায়গা অনেক সমুদ্রের মতো বিশাল এখানে আমাকে আর কোনো মানে পিছিয়ে তাকাবার কোনো পথ নেই এবং ওই ওই থেকে বাড়িতে কষ্ট মজার ব্যাপারটা হলো রাফি ভাই আমাদের যারা মাকে যারা মিসগাইড করতো সেই সময়টা বিশেষ করে আমাদের আত্মীয় স্বজনেরা যে হ্যাঁ এক ছেলে নাচতে চলে গেল এক ছেলে গাইতে চলে গেল আপনি কিছুই করতে পারলেন না থামাতে পারলেন না তারা যখন আমাদের দুই ভাইয়ের অনেক নাম নাম হয়ে গেল তখন তাদের বাড়িতে জন্মদিন কি বিয়ে বা এটা সেটা বাবা একটু তোরা আসি সবাই তোদেরকে একটু দেখবে তোদেরকে একটু ছবি তুলবে তোদের সাথে মানে তখন আমাদের ডিমান্ড এত বেশি বেড়ে গেল তো তখন মনে হচ্ছিল সেই দিনগুলির কথা যে এই মানুষগুলোই কত বিরোধিতা করেছে তবে আমি আমরা মন খারাপ করিনি কেন ওনারা ওনাদের পয়েন্ট থেকে একদম ঠিক আছে কেন আমরা যে নাচে গানে কিছু করতে আদৌ পারবো কিনা এর তো কোনো নিশ্চয়তা ছিল না স্পেশালি একটা ছেলে ডান্সার একটা পুরুষ ডান্সার সে সময় এসে পুরুষ ডান্সার কি করবে কি করতে পারবে বড় জন্য তো এইটা তো ভাবেনি যে আমার মানে আমরা ঈশ্বরের কাছে খুব কৃতজ্ঞ যে আমাদের দু ভাইকেই মানুষ সাধারণ মানুষ খুব গ্ল্যাডলি একসেপ্ট করেছে না আমাদের দুজনের কলাকেই তারা ভীষণ ভাবে গ্রহণ করেছে যে না শিবলিকে দেখলে ভালো লাগে স্বাধীন গান শুনতে ভালো লাগে এই যে ভালো লাগাটা তো আমরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলতে পারবো না যে ভাই আপনি আমাদের গান নাচ ভালো লাগে তাতেও হবে না কিন্তু ওনাদের যে ভালো লাগে এটা তো অবশ্যই ঈশ্বর প্রদত্ত যে কারণে আমরা কৃতজ্ঞ ওনার কাছে আর কি বলবো ভালোবাসা দর্শকের জন্য আমাদের অশেষ ভালোবাসা তো তুমি জাহাঙ্গীরনগর থেকে পরে ফিজিক্স অনার্সটা শেষ করলে কমপ্লিট করলে এবং আমি একটা কথা আসলে না বললেই নয় তোমাদের কথাতেও সামান্য করে এসছে আমার বলতেই হবে তোমার মার কথা তোমার মা যে অসীম ধৈর্য এবং সাহসের সাথে তোমার পুরো পরিবারটাকে আগলে রেখেছেন এবং এখনো রাখছেন এবং আমি বলবো সত্যি উনি একজন মহিষী নারী এবং তোমার মার গল্প একটু শুনতে চাই তোমাদের মন থেকে হ্যাঁ রফি একটা কথা বলি আমি দেখ বাবা বা যারা গেছেন পঞ্চাশ বছর তো হয়ে গেল কিন্তু মায়েদের কথা কিন্তু কেউ বলে না মায়েরা যে এই পঞ্চাশ আমার মা এখনো বেঁচে আছেন আমাদের মধ্যে আছেন এটা আমাদের পরম সৌভাগ্য মার বয়স নব্বই পার পেয়ে গেছে কিন্তু এই মায়েরা যে কি কষ্ট করে আমাদের মানুষ যতটুকু এক বেলা খেতে দিতে পেরেছে এক বেলা পারেননি ওটা আমাদের কোনো অভিযোগ নেই কোনো আমরা পেয়েছি অনেক এখনো পাচ্ছি মার কাছ থেকে মা হয়তো এখন বিছানায় বা হুইল চেয়ারে বসেন কিন্তু এই মায়েদের কথা কেউ বলে না সেদিন মনির চৌধুরী অধ্যাপক মনির চৌধুরীর স্ত্রী মারা গেলেন কে লেডি চৌধুরী ওনার একটা স্টলে গেল নাম শাশুড়ি 
সে মারা গেছে তার জন্য কতজনে যে শোক বার্তা পাঠাচ্ছে এসব নিয়ে মনে করছে তো সুতরাং আমাদের মতো যারা স্ট্রাগল করেছে লাইফে বা শুধু যে শহীদের স্ত্রীরা তাই নয় একাত্তরের পরে বহু পরিবার সংগ্রাম করেছে এবং যারা মুক্তিযুদ্ধ করেছে বিশেষ করে যারা মুক্তিযুদ্ধ করেছে কাছাকাছি বসে আছেন কিনা না কত দূরে আছেন খালাম্মা আপনার প্রতি আমাদের অসীম শ্রদ্ধা ভালোবাসা এবং সত্যি আমরা আমরা গর্বের সাথে আপনাদের স্মরণ করি এবং তুলে ধরতে চাই এবং অবশ্যই আজকে এই সাদী ভাই শিবলি ভাই আজকে যে জায়গায় এসছেন অবশ্যই আপনারা এবং আমি জানি একটু একটু করে গল্প অনেকেই জানে হয়তো বা আপনাদের আপনার জন্যই হয়েছে আমি এটা বলবো এবং আপনাদের পরিবার স্পেশালি আপনারা বোধ হয় পাশাপাশি থাকতেন এবং আহ হুমায়ুন আহমেদ সাহেবের পরিবার তারা খুবই একসাথে তখন আপনারা সেই সংগ্রামে মেতেছিলেন এবং গল্পটা খানিকটা একই রকম ওনারাও অনেক ভাই বোন ছিলেন আপনারাও অনেক ভাই বোন এবং তারাও সবাই খুব মেধাবী যার যার স্ব ক্ষেত্রে এবং আজকে তারাও প্রতিষ্ঠিত এবং আজকে আপনারাও প্রতিষ্ঠিত সালাম আবারও আপনাকে সালাম জানাই শ্রদ্ধা জানাই এবং সত্যি আপনি সুস্থ থাকেন ভালো থাকেন দীর্ঘায়ু হন এইভাবে আমাদের সবার মাথার প্রতি ছায়াব হয়ে থাকেন সাদি ভাই আবার একটু একটু গান শুনি একটা তোমার কয়েকদিন আগে মিতাপাকে হারালাম মিতাপা আমার শোতে এসছিলেন কিছুদিন আগেই এবং যখন ওকে আমি ফোন করি তখন ও প্রথমে বললো দেখ আমার শরীরটা ভালো না মুখটা অনেক ফুলে আছে বাদ দিয়ে আমাকে দেখতে ভালো লাগবে না তারপরে আমি বললাম যে দেখো ভেবে দেখো যদি তোমার ভালো লাগে করো আমাদের অসুবিধা নেই তারপরে সে নিজেই আবার ফোন করে বলল যে রাফি করেই ফেল কখন আবার থাকি কি না থাকি মরে যাই আজকে খুবই বারবার আমি এই কথাটা এর আগে কয়েকটা অনুষ্ঠানে বলেছি জীবন আসলে সবচাইতে বড় সত্যি জীবনের এই এই কথাগুলো হয় যে নাটকের স্ক্রিপ্টের বলো সিনেমার স্ক্রিপ্টের থেকেও সত্যি যে ঘটে হ্যাঁ তো ভীষণই খারাপ লাগে এখন কালকে হয়তো বা তুমি বলবে হ্যাঁ রাফি ভাই আমাদের সঙ্গে এইভাবে বসেছিল রাফি ছিল আমিও না থাকতে পারি হ্যাঁ এটাই জীবন তো এরকম সত্যি এত কাছের মানুষ ছিল এবং তোমরা জানো আহ মিতাপা খুবই মানুষ হিসাবে কিরকম ছিলেন এবং খুবই সাধারণ ভাবে সবার সঙ্গে একটা খুব সহজে মিশে যেতেন এবং সবাই তার আপন সবাই কি মনে হতো সবাই তার সবচেয়ে আপন আমার মনে হয় একজন মানুষের এর চেয়ে বড় গুণ আর কি হতে পারে আমি শিওর মিতাপা ভালো আছেন ভালো থাকবেন ওর পরিবার ভালো আছে ভালো থাকবে থাকতেই হবে কারণ যাদের কেউ দেখবার নাই তাদের নিজেদের নিজেদেরকে দেখতে হবে তো সাদি ভাই একটা গান করো তো আমার পছন্দই করতে হবে তা না ওর বা তোমার যেটা ভালো লাগে তুমি করো যখন পড়বে নামর পায়ের চিহ্ন আমি বাইব আমি বাইব নামর খেয়া তুমি এই ঘাটে যখন পড়বে নামর পায়ের চিহ্ন তার কাটা 
कटलता उज भी हरिर दार बुलाए आहा जिन भी धुला तन को नतर दार बुलाए फुलेर बागा घनु घासे पूर्व शाज्जा बुनो बासे शब्दाई से फिर भी दिखेर दार बुलाए आज जम दिन काटे पाने शिवली भाई के बोल सी तुमरा कि दुजोने बोंधु खूब भलो कि ताई खूब भलो मैंने दुजोन कोई भलो खूब भलो वो आमर जो अनेक छोटो बट किंतु वो आमरा दुटी भाई अच्छी दिवारी पे दुटी भाई आमरा अनेक चु भला भाई कोरी नहीं सब शेयर कोरी आम देर आमर कोनो कस्टो शिवली कोनो कस्टो को नानुंदो बेदुना घर की कोर के चार तो ना बाड़ी तो बाबा रहते हैं चीज़ बुस्ते बाढ़ चीज़ बाड़ी जा चला दे हाँ बाड़ी तो तू किसान रहता है अच्छे बुस्ते बाढ़ चीज़ ना तो घर शंकर ना करो विशाल शंकर विशाल शंकर बुस्ते बाढ़ चीज़ एक दिन बाढ़ के आए देख दे की चार ताकि बड़े विशाल अबोस्ता जाए वो शिवपी अमेत गोभी रहते हो के वो रूम में अमित फोन दिलाम तो जा है ना वार का ची तो आज आज पढ़े मुझे जानिश ये जब हुई था मैंने घुमाते ही पार ची ना ये जो ये व्यापार टा आम मोना है ना जो कुनो भाई वा भाई मनी इधर करे भाग करे ना या कुनो पश्चो कला दुखो पश्चो दुखो पश्चो अमर रामुन है जब मन इधर न गाने के मूल और थोड़ा भावार्थ थोड़ा बुझा दौर कर। अमी अमी इटे डांस साथ तो निजे नाच बुवा कंपोज कर बो। फिर दूसरी टा आम्रा दीवाई भी डालब कर लाम। अमी उन्हें किस किस्म निलम। जेर मूल भावार्थ थोड़ा की। रोबिना तो भाभेर मने भाभेर मने उन्हें कथा एवं भाभेर ऊपरी की तो तब जेहदु शांति नहीं कहते ना चीलन, तो जिन्हें आमर शुभि आमर जिन्हें अनेक शुभि दाह है कॉस्ट्यूम टेनिए डिस्कस करते, जब क्या मुन कॉस्ट्यूम पड़ले ए ही आमी मारे शागुर पारी दिवोगो, अत आमी फिर नहीं लाया मैक्रो कम कितने पढ़े दिखाम जिन्हा पूरा जिनिस्टे एक बारे आध्यात्मिक एक घटना � अमार गान बोलो और नाचे जन्नो जानो प्रियो बोलते हैं मुझसे बात अमार ना बांग्लादेशीर अमार मुन्हा है हेनो शिल्पी नहीं नित्तो शिल्पी जरा सादी मोहम्मद इस गाने शंगे नाच करें अमार मनी ये मौजूद एक बैपर बोली एक्शन में नोटिंग कुड़ी होता ना बीची बीते तो नोटिंग कुड़ी ते अमर आमी जजमेंट तो पहले प्रोड्यूसर चीलन कायुम कायुम चोधुरी कायुम ना कायुम कायुम भाई कायुम भाई कायुम भाई बोलते हैं जें 
এটা সাদি কুড়ি রান দিলেই পারে নতুন কুড়ি রান মানে এত গান ওর গানের উপরে সব নাচ হচ্ছিল তারপরে একটা মিউজিক দিয়ে তারপরে গানটা বলবো এ ব্যাপারে আমি একদম মানে একশোতে একশো এবং আমরা ঘুমুরের আবার ঘুমুরের শব্দ দিতাম অডিও অডিও মধ্যে আবার আমার পায়ে ঘুমুর বেঁধে অডিও দিতাম অনেক গানের মধ্যে মানে আছে যেগুলো তোমাদের পরিবারের অনেকের সাথে আমার যোগাযোগ আছে আমি শুনি শাওন বলে যে সাদি বাবা ভীষণ হাসাতে পারে ভীষণ রস রসিক সাদি বাবা জোকারি চলছে মা কে হাসাচ্ছি কাজে যারা বাসায় মেয়ে আছে এদেরকে হাসাচ্ছি এরাও সারাক্ষণ হাসি খুশি করতেই কাজ করে এই জন্য ওরা বুঝতে পারে না যে কাজটা কষ্ট হচ্ছে বা কিছু কেন ওরা পরিবারের মেম্বার মনে করি কেন ওদের নিয়ে আমাদের পরিবার কেন আমরা দু ভাই তিন ভাই আমার ভাই শোয়েব আছে আমাদের সঙ্গে শোয়েব আর মা চারজন আমরা আর বাকি সবাই ওরা তো ওই জন্য ওদেরকে ওদের চেয়ারফুল রাখতে হবে ওই জন্য ওদেরকেও খুব আনন্দে রাখি মন মনের মধ্যে সুখ থাকে আমাদের বাড়িটা খুব একটা ইন্টারেস্টিং বাড়ি যতই বড় আমাদের বাড়িতে চলে আসতে মানে তুমি বুঝতে পারবে যে সেটাই সত্যি তোমার এই বদান্যতা যে তুমি এইভাবে ইনভাইট করলে যে যার করোনা সেও চলে আসবে নিশ্চয় এবং আবারও আমি তোমার এই কথা সূত্র ধরে যারা একদম ফ্রন্ট লাইনে কাজ করছে তাদেরকে সত্যি সাধুবাদ জানাই যে তারা তাদের জন্য ডাক্তারদের জন্য এবং সবাই যারা পুলিশ সংবাদকর্মী সবাই যারা কাজ করছে তাদের জন্য আজকে এখনো যতটুকু আমরা যা পাচ্ছি তাদেরই জন্য পাচ্ছি এবং সত্যি তাদেরকে বলতেই হবে তাদের জন্য হ্যাটস অফ স্পেশালি ডক্টরদের জন্য এবং অনেকে এবার অনেক কথা বলে আমি কিন্তু সবাই সাহস নেই মানে মানে আমার হয়তো করোনা হয়নি সেটা অন্য জিনিস কিন্তু আমার যত স্টুডেন্ট যারাই হয়েছে বা কারো বাবার হয়েছে আমি বলেছি কিছু হবে না ভয় পেও না ঘরেই থাকো ঘর থেকে বেরিয়েও না তাহলে দেখবি সব ঠিক হয়ে যাবে আর যেমন ওষুধ খায় আমার সব সময় আমরা তো কথা কথা অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে ফেলি তো ওইটা খেয়ে নাও দেখবে সব ভালো থাকবে গাড়ের করো আর আমি তো সারাক্ষণ গলার চর্চা করছি এখানে করার ঢোকার কোনো চান্সই নেই বুঝতে পারছিস খুলে হয় না যেটা সেটাই হবে রইল বলে রাত্রি কালে হুকুম তোমার বলবে কবে তোমার টানা টানি দেখবে না ভাই রাবার যেটা সেটাই হবে রইল বলে রাত্রি কালে আমিনাপা আমাদের সঙ্গে আছেন অনুষ্ঠান দেখছেন আমিনাপা কে শুভেচ্ছা তোমাদেরকে তারপরে আমার মনে হয় বারবারই বলতে হবে যারা জানে না সত্যিটা তাদেরকে জানা উচিত মুক্তিযুদ্ধ সময়কার গল্পটা এবং তোমার বাবাকে যেভাবে নিয়ে গেলেন এবং তারপরে তার ফেরত আসলেন না উনি আমি তো সাক্ষী একমাত্র 
আর আমাকে বলতে হয় সব সময় কারণ আমার যেহেতু আমার সামনেই আমার বাবাকে আমার কাকাকে আমার বাবার কথাটাই বেশি বলি বাবাকে আমার সামনে যখন মারে বা প্রথমে তো আসলে এটা বিশাল ইতিহাসে এগুলো বলতে গেলে মনটা বড় মানে বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে আর কি তবু বলবো যে খুব নিষ্ঠুর ভাবে মেরেছে ডিটেল বলার ইচ্ছে মনে হয় এখন আমাদের হয় কি যেদিন আমরা এই আলাপ গুলো করি আমাদের সেদিন রাতের ঘুমটা একদম নষ্ট হয়ে যায় রাতের ঘুমটা সে অর্থে মানে হয় না বলতে গেলে মানে এইটুকু বলতে পারি যে এই প্রজন্মের জন্য যে খুব নিষ্ঠুর ভাবে বাবাকে হত্যা করা হয়েছে এবং এই জন্য এই প্রজন্মদের বলবো যে তোমরা দেশটাকে ভালোবাসো এবং মনে করো যে দেশটা খুব অনেক অনেক ত্যাগের বিনিময়ে এই দেশ আমাদের অর্জন আর এই অর্জনটাকে যেন মাথার উপরে করে রাখে এটাকে যেন অন্তরে ধারণ করে আর এত সহজে আজকে কিন্তু তারা যে হাতে একটা পাসপোর্ট পেয়ে যাচ্ছে বা এনআইডি পেয়ে যাচ্ছে এত সহজে একটা দেশ পেয়েছে এটা কিন্তু এত সহজে পাওয়া পাওয়া হয়নি পাওয়া যায়নি যে জন্য আমি মনে করি যে সবাই মানে এবং আমাদের মতন অনেকেই আছেন যারা প্রিয়জনকে হারিয়েছে এবং যারা মনে কষ্ট নিয়ে বাকি জীবনটা বেঁচে আছে এখন মানুষ তো চলে যায় কিন্তু সাধারণ মৃত্যুকে তো মানুষ মেনে নিতে পারে কিন্তু এই ওই অপঘাতের মৃত্যু গুলোকে তো মেনে নেওয়া যায় না আর এত নিষ্ঠুরতা এগুলোর মধ্যে যে নিষ্ঠুরতা ছিল সেটা তো মানে ভাবা যায় না ভাবা যায় না যে বাবার লাশ পড়ে আছে আমরা দূর দিয়ে সবাই চলে যাচ্ছি বাবার লাশটা পড়ে আছে আমরা বাবার কাছে যেতে চাচ্ছি আর বড় বোন ছুটে যাচ্ছিল বাবার দিকেই তখন একটা আরেকটা গুলি করলো বাড়ির বারান্দা থেকে যে এদিকে কেউ আসবে না তখন আমাদেরকে জোর করে সবাই কিনে চলে গেল বাবার লাশ আমরা বাবার লাশ লাশটিও তো পাইনি সুতরাং আমার কথা হচ্ছে এই প্রসঙ্গ আমি অনেকবার বলেছি রাফি অনেকবার বলতে বলতে বলেছি সবাই জানাই মনে করি যতবার হয় মানে সুযোগ হয় ততবারই আমি বলি আজ একটু বললাম তোকে তোর মাধ্যমে অনেক জেনে গেছে আর আমি জানি যে অনেকেই জানে তো শুধু বলবো যে বাবার নামে একটা রাস্তা রয়েছে এটাই বাবার নামে এখন নাম নাম গেজেটে এত বছর আসেনি মুক্তিযুদ্ধ যোদ্ধাদের গেজেট ওনার নামটা মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রীর কাছে গিয়েছিলাম উনি সে চার বছর আগে এইবার মনে হয় উনি দিয়েছে গেজেটের নামটা বাবার নামে একটা স্ট্যাম্প হয়ে দিয়েছে যাই হোক এইগুলো এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমি রফি ভাই একটা রিকোয়েস্ট করবো যে যারা এই নামটি ব্যবহার করেন যারা ওই রাস্তায় থাকেন তো তাদেরকে আমি একটা বলবো যে তারা যেন শহীদ শব্দটি ব্যবহার করেন যেটা হয় অনেক সময় দেখা যায় যে সলিমুল্লা রোড লিখে দিল কিন্তু শহীদ শব্দটা দেওয়া দরকার এমনি রাস্তার সাইন বোর্ড গুলোতে শহীদ সলিমুল্লাহ সড়কই আছে কিন্তু বলার সময় বলে দিচ্ছে সলিমুল্লাহ রোড শর্ট করে বলে দেয় যদি শহীদ শব্দটা বলে আমাদের ভালো লাগে আমাদের আত্মাটা শান্তি পায় যে না আমার বাবা বাবাকে হারিয়েও আমরা মনে হয় কিছু তো পেয়েছি এই যে মানুষের মুখে বাবার নামটা উচ্চারিত হয় যেমন আমাদের এখানে যখন মসজিদে ইয়ে কোনো কেউ মারা যান এলাকার ওই রাস্তারই হয়তো যে যারা মাইকে বলেন একটি শোক সংবাদ মানে এলাকাবাসীকে যখন বলেন ওনারা বেশিরভাগই সলিমুল্লা রোডটা বলেন শহীদ সলিমুল্লা শব্দটা বলেন না এটা আমাদের কিন্তু দুটো কষ্ট দেয় তো এখানে একজন দুজন হুজুর আছেন যারা শব্দটা বলেন আবার দু একজন আছেন যারা এখনো পাকিস্তানকে ভালোবাসেন এখনো জামাতপন্থী সব জায়গায় তো ছড়িয়ে আছে এরা তো এখানেও আছে এখানেও আছে উনি আবার শহীদ শব্দটা বলতে একদমই মনে মনে রাজি না হয়তো বাধ্য করা হয় তাহলে হয়তো বা বলবে কিন্তু আদারওয়াইজ ওনার মন থেকে আসে না কেননা তো মানতেই রাজি না যে এই মানুষগুলো শহীদ হয়েছে পাকিস্তানের পাকিস্তানিরা কি বা মনে করে কখনো যে এই দেশের মানুষ শহীদ হয়েছে তারা কিন্তু তাদের কর্তব্য তারা পালন করেছে আমরা যারা জয় বাংলা বলি তারা সবাই হিন্দু এরা কেউই মুসলমান নয় অতএব এদেরকে হত্যা করে তারা আরো মানে যে মানে কি বলে গাজির কাজ করেছে তো সেই জন্য বললাম যে যারা এই এই রাস্তায় থাকেন বা এই নামটা ব্যবহার করেন তারা যেন শহীদ শব্দটি ব্যবহার করেন তাহলে অন্তত আমার বাবার আত্মা শান্তি পাবে বা আমাদের পরিবারটা আমাদের ভালো লাগবে এটা মানে এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে বলে দিলাম রাফি ভাই তোমাদের সাদী ভাই তুমি শান্তিনিকেতনের গল্প একটু তোমার কাছ থেকে শুনবো এবং তুমি বললে কয়েকজনের নাম তার মধ্যে থেকে বিশেষ ভাবে মোহর দীপনিকাদির নাম বলতে চাই তোমার সঙ্গে তার সম্পর্ক এবং বিভিন্ন সময় তিনি আমি আমরা পেয়েছি তো সুতরাং আমি মনে করি যে আমি সত্যি একটা স্বর্ণ সময়ে গিয়েছি 
যখন আমি গেছি আমি সবাইকে পেয়েছি এমন একটা সুন্দর সময় আমি তাদের কাছে গান শিখেছি তাদেরও কণ্ঠের জোর ছিল তাদেরও বয়সের অতটা নুয়ে পড়েনি তারা গান করে গান শিখেছেন এবং আমি তো বললাম না প্রথম দিন যখন আমি ঢুকলাম তখন মুহূর্তে পুরো যদি বসে পড়ে মঞ্চে তখন মঞ্চে দেখি শান্তিটা বসে আছে তারপরে নির্মা সেন উনি নির্মাতি মানে উনি বসে আছেন মোহর দিত আমাকে অর্ডারই করলো বসে পড়ে গিয়ে তখন হচ্ছে মাধুরী মিশ্র বলে একজন ছিলেন আমাদের দিদি সে নাচ করছে ওই গানটা করতে তোমার শ্যাম শোভার বুকে তোমার শ্যাম শোভার বুকে কারণে তখন কিন্তু আমি ভর্তি হইনি স্কলারশিপ নিয়ে গিয়েছি কিন্তু ওখানে আমার ভর্তি হতে হবে আমাকে আবার টেস্ট পরীক্ষা দিতে হবে কিন্তু আমি কিন্তু তখন মানে কোরাসে তাহলে গানও গেছি তারা ভাব যে কত বড় ভাগ্য যে কত বড় গান বর্ষার আমি তুললাম এত সুন্দর সুন্দর গান বর্ষার মনে কর যে যেমন আরো যত বর্ষা মনে বর্ষা আসবেই সে তো ছন্দে <laughs> ভারী গান ছিল সবন গহন রাত্রি ঝরিছে শ্রাবণ রাত্রি ঝুলিছে শ্রাবণ গানের ভান্ডার একদম পুরো ভর্তি করে নিয়ে এসছি ভর্তি মনে অনুসরণ করো সেটা বোঝা যায় কিন্তু একটা জিনিস তোমার একটু বৈচিত্র্য আছে তোমার আমরা সাধারণত সবাইকে দেখি যে যারা এই রবীন্দ্র সঙ্গীত করেন বা এই রবীন্দ্র চিন্তাধারায় তখন ওনার কাছ থেকে নিতে হবে তখন ধুতি পাঞ্জাবি করেছিলাম বুঝতে পারছিস তারপরে রাজীব গান্ধীর হাত থেকে নিয়েছিলাম মাস্টার্স 
যে এমনিসে সেটুয়েটর নিছিলাম এই দুবারই করেছিল আমাকে কোনো দিন আর পাঞ্জাবি ধুতি পরাতে পারেনি আমাকে মানে ওখানে কি মানে নিয়ম ছিল পাঞ্জাবি পরতেই হবে পাঞ্জাবি পরতেই হবে এবং ধুতি পরে ওটা দিতে হবে না তোমার রুশকা ঠিক করা কারণ চন্দনের টিপ দেবে তারপরে হাতে একটা সার্টিফিকেট দেবে উত্তরে পরে দেবে তারপরে তো তিনটে ছাতিম পাতা দেবে হ্যাঁ ওগুলো হাতে নিয়ে সব গুলো নিয়ে নেমে এসেছি নেমে সোজা হাসপাতালে চলে গেছি তোমার এটা যে সবাই ধরেই নাই রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী মানে পাঞ্জাবি পড়বে একটা ঝোলা থাকবে তোমার সেটা নাই সেটা খুবই মানে অন্যরকম যেমনি করে সাইড সারের একটা একটা স্পেশাল একটা পাঞ্জাবির কাট আছে দেখবা কোমরের দিকে চিপা এরকম লম্বা মানিব্যাগে ব্যবহার করে না সব টাকা পকেটে এই পকেট থেকে দিচ্ছে পকেটে দিচ্ছে পকেট থেকে দিচ্ছে ওই যে দুইটা বানিয়ে দিয়ে এই জন্য মানে শান্তি লাগে তো টাকা তো আছে অসুবিধা কি টাকা দিয়ে দিব যখন তখন কিন্তু হ্যাঁ আমি ব্যাগ দেব প্রচুর জিনিসটা খুলতে হবে এমন করে রাখতে হবে আমি সবটাই উল্টা করে পুরো ও খুব স্টাইলিশ শোন ও সব ম্যাচ করা দেখবি ওর ঘড়ি ওর শার্ট ওর পাঞ্জাবি ওর গায়ের জামা মানে গেঞ্জি ভালো জুতো পরব সেটাও ভাবিনি জুতো ছিঁড়ে গেলে ওই নিচে মানে মুচির কাছে যেতে যেতে পরে এক পর্যায়ে আমাদের আবার টায়ার লাগিয়ে দিত ওই যেটা একদম রাবারের সেটা লাগিয়ে যেন আরো না ছিঁড়ে কেন চালাতে হবে আরো এক বছর এই যে অভাবের সময়গুলোতে বা প্যান্ট এমন হয়েছে পিছনে স্কুলের প্যান্টটা উঠে গেছে ছিঁড়ে গেছে ওখানে আম্মা আবার নিচে কাপড় দিয়ে রিফু করে দিয়েছে ওই প্যান্ট পিছনে পড়ে যেতাম কিন্তু আমাদের কোনো হীনমন্যতায় ভুগতাম না কখনই কখনই না তো ওই জায়গাটা থেকে যেন এখন উপার্জন করি নিজে ভালো উপার্জন করি যখন তখন আমরা স্বাদ মিটিয়ে পড়বো আমি স্বাদ মিটিয়ে কাপড় পরি স্বাদ মিটিয়ে পারফিউম মাখি স্বাদ মিটিয়ে আমি একা ঘরেও পারফিউম রেখে রাখি তার ঘড়ি পড়ি কিন্তু সবগুলো এখন পূরণ করি যে ওই যে পারতাম না সেই জায়গাটা এখন পুরোপুরি পূরণ করি ঠিক সত্যি সত্যি কেন নয় আমার মনে হয় জীবনটা একবারের জীবন হ্যাঁ জীবন এটাকে উদযাপনই করা উচিত আমরা সত্যি আমি করে তুমি বললে গুরুজির কথা তো আমি মহারাজের কথা আমি বলতে চাই যে একবার শুনলাম তোমাদের সামনেও বলেছে এবং আমি শুরু তোমরা জানো স্বয়ং বীর্য মহারাজ যখন এইভাবে বলেন আমার পান পাঁচ আনমোল রত্ন আছে তো সত্যি মানে আমিও তোমাদের কতটা ভালো লাগে সেটা এবং এই গুরুজি এখনো যেই মানে যতটুকুই উনি করতে পারেন ওনার বয়সের কারণে আমার মনে হয় যে লিভিং লিজার তাদেরকে পেয়েছেন তোমরা তো কাছাকাছি বিভিন্ন সময় ছিলে জীবনের একটা বিশাল অংশ তার সঙ্গে কাটিয়েছো তার গল্প একটু শুনতে চাই আমি মহারাজির ব্যাপারে যেটা বলছি যে মহারাজজি কি আমি প্রথম বাংলাদেশ থেকে লখনৌ গেলাম সেখান থেকে আমি দিল্লি ট্রান্সফার হলাম মহারাজির কাছে এবং মহারাজের কাছে প্রথম গেলাম আমি একটা চিঠি নিয়ে আমার পূর্বের গুরু পূর্ণিমা পান্ডেজি উনি পাঠিয়েছেন চিঠি দিয়ে যে ছেলেটি বাংলাদেশের ওর মধ্যে ও খুব মেধাবী ওকে দিয়ে আপনি কিছু করাতে পারবেন তো প্রথমে মহারাজি দেখে প্রথমে বললো বাংলাদেশ কা হয় তু তু শেখ মুজিবুর রহমান কা ঘর কা হয় বলে আমাকে একদম বললো যে ব্যাট 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 মানে 
প্রথমেই শেখ মুজিবুর রহমান তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল তার বঙ্গবন্ধুকে তার এত বেশি পছন্দ এত বেশি সম্মানীয় জায়গায় রেখেছেন যে উনি এবং আমি তার বাংলাদেশের প্রথম স্টুডেন্ট আমি বাংলাদেশে তার প্রথম স্টুডেন্ট এবং আমি এত ভালোবাসা পেয়েছি ভদ্রলোকের যে আমি আমার বাবা বাবার আদর আমি পাইনি যে ছোট থাকতে বাবা হারিয়েছি আমি মনে আমার বাবার ভালোবাসাটা আমি পুরো ওনার মাধ্যমে পেতাম উনি এত স্নেহ করতেন আমাকে এবং আমার মনে হয় না এবং সেদিন মুনমুন একটা প্রোগ্রামে বলছিল যে শিলু ভাই মানে আপনাকে মহারাজি এত আদর করে যে আমার ঈর্ষা হয় ওর ঈর্ষা হয় বলে যে আসলে আমাদের অন্যান্য সব স্টুডেন্টরাই বলতো যে তোকে এত আদর করে কেন আর আমি জানি না কেন মহারাজি আমাকে আজও এবং আপনাকে বলি যে প্রতি মাসে আমি তিন থেকে চারবার ওনার সাথে ভিডিও কলে কথা বলি এবং মাঝখানে উনি আমার কল ধরতেন না পরে জানলাম যে যেদিন ধরলেন সেদিন জানলাম উনি করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন এবং থ্যাংকস টু গড জানলা ওনাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন উনি ভালো আছেন এখন আর আমি ওনার সত্যিকার থেকে যে স্নেহভাজন না হলে হয়তো আজকে আমি হয়তো শিবলি মোহাম্মদ হতে পারতাম না বা এইটুকু মানুষের কাছে পৌঁছতেও পারতাম না আমার মনে হয় যে শুধুই ওনার স্নেহ ওনার আশীর্বাদ ওনার ভালোবাসা আমি পেয়েছি এত বেশি যে আমাকে আমার মনে হয় যে আমি সেজন্য মনে হয় অনেক 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 কৃতজ্ঞ এবং ধন্য তোমাদের দুজনেরই তো প্রচুর ছাত্র ছাত্রী তোমরা তৈরি করেছ এবং তারা এখন অনেক ক্ষেত্রে তারা প্রতিষ্ঠিত এবং ভালো করছে এই বাংলাদেশে তোমাদের কি মনে হয় যে একটা পরিস্থিতির কথা তো তোমরা বললে এবং কিন্তু তারপরেও তোমরা শিখিয়ে গেছো এর মধ্যে থেকে এবং তারা ভালো করছে যেটা আমি বললাম সাদি ভাইয়ের ক্ষেত্রেও তাই শিবলি ভাইয়ের ক্ষেত্রেও তাই একই কথা এখন কি পরিস্থিতি আরো একটু ভালো হয়েছে এখন কি আগ্রহ আরো বেশি নাকি আগ্রহ আরো কমেছে এখন এত বেশি অস্থির ডিজিটাল হওয়াতে তোমাদের কি মনে হয় আমার যেটা মনে হয় এখন আসলে এই যে বর্তমান পরিস্থিতি কথাটা ছেড়ে দেয় একবারে আনারিও আছে একদম খুব ভালো গান শেখেনি অনেকদিন বা শিখেছিল ছোটবেলায় তারাও শিখতে চাচ্ছে হয়তো আমি সময় দিতে পারছি না কিন্তু বাবু সময় দিচ্ছি আমি चेहरा देखा जा सबा देखे बाड़ी लोक आनंद आखाना हो मेले गान गई ऐले तो शेखार शेष है চর্চা চলছে তার মধ্যে দিয়ে মানে কিছুটা আমাকে ইন্ডিরেক্টলি হয়তো বলছে যে আমি খুব খুব আগ্রহী আমাকে যদি একটু কোথাও গান গাইয়ে দেওয়া যায় আমি কিন্তু শিক্ষই নেই কিন্তু এখন শিক্ষা শেষই হয়নি আর শিক্ষা তো শেষ হয়ও না আসলে তো তুমি আরো শেখো ভালো করে প্র্যাকটিস করো আরো ভালো গাও তোমাকে ওরাই ডেকে নেবে তোমার যেতে হবে না তাই না এই জন্য শিক্ষি বললো না যে আমরা এত বছর গান করেছি বিটিভিতে গান বা ও নাচ করেছে আমরা কিন্তু নিজেরা অর্জন করেছি আমরা কিন্তু আমাদের কিছু কোন কেউ যে আমাদের মানে করতাম ছ মাস একটা প্রোগ্রাম পেতাম তার জন্য যে কি আনন্দ হতো সেই গানটা সবচেয়ে ভালো করার চেষ্টা করতাম মনে করতাম যে আগের অনুষ্ঠান থেকে পরের অনুষ্ঠানটা যেন আরো ভালো হয় এই একটা চেষ্টা সারাক্ষণই মনে মধ্যে কাজ করতাম আর নাচে তো মনে করো যে জোয়ার বইছে সত্যি কথা বাংলাদেশে কিন্তু বাংলাদেশে বর্তমানে নাচের একটা জোয়ার বইছে মানে বাংলাদেশে যত গুরুরাই আছেন যত শিক্ষকরা আছেন কেউ থেমে নেই কিন্তু প্রত্যেকে কাজ করছে যার যার জায়গা থেকে প্রত্যেকে যার যার জায়গা থেকে অসাধারণ কাজ করছে এবং মানে ভালোর দিকটাই অনেক বেশি আর খারাপের দিকটা যেটা সব সব ক্ষেত্রেই পাওয়া যায় সেটা সেটা তো আছেই হয়তো কেউ দ্রুত তারকা খ্যাতির জন্য ছুটে চলে যাচ্ছে অন্য প্রফেশনে হয়তো মডেলিং এ চলে যাচ্ছে না নাটকে চলে যাচ্ছে সিনেমায় চলে যাচ্ছে এদের সংখ্যা খুব কম কিন্তু মেজরিটি হলো যেটা ভালো ডান্সার হতে চায় এবং গার্জিয়ানরাও নিয়ে আসে বাচ্চাদেরকে ভালো শিল্পী তৈরি করতে চাই ওরা যেন ভালো একজন গার্জিয়ানদেরকে আমরা ওনাদেরকে সেলুট ওনাদের যে ধৈর্য বাচ্চাদের পিছনে যে সময়টা দেয় আমরা বিস্মিত হই রিহার্সেল রাত বারোটা এগারোটা বারোটা একটা পর্যন্ত রিহার্সেল হয়েছে মায়েরা বাবারা এসে নিয়ে গেছে বাচ্চাদেরকে 
এটা কিন্তু বিশাল ব্যাপার দিন সকালে বাবারা হয়তো অফিসে যাচ্ছে মারাও চাকরি করছেন মানে এই যে ওনাদের ধৈর্য বা আকাঙ্ক্ষা যেটার জন্য কিন্তু নাচের কিন্তু ভীষণ ভালো একটা অবস্থা বাংলাদেশ নো ডাউট মানে অনেক জোয়ার যাকে বলে তবু রাফি আমি এবার একটা কথা বলতে চাই মানে তোর মাধ্যমে তুই একটু যদি বুঝিয়ে বলিস যে আমরা যখন অনুষ্ঠান করতে যাই তখন আমরা কোনো পৃষ্ঠপোষক পাই না যখনই ভাবি যে এটা তো একটা মঞ্চ লাগবে একটা অডিটোরিয়াম লাগবে তারপরে ওখানে একটা মঞ্চ সজ্জা আছে তারপরে ছেলে মেয়েদের রিহার্সেল আছে তারপরে এতগুলো হ্যান্ডস লাইফ সমস্ত বাজাবে একটা বিশাল খরচের ব্যাপার দরকার যারা আসা উচিত আমি না পা তো করেই যাচ্ছি তারপরেও কিছু মানুষ আছেন যারা সহযোগিতা করেন বলে হয়তো আমরা আমরা হ্যাঁ প্রোগ্রাম গুলো করতে পারি করেন আবার একটা শ্রেণী আছে করেন তবে কর্পোরেট যারা জায়গাগুলোতে খুব দুঃখ জনক ওনারা একদম ওনারা অন্য অন্য সব ফ্যাশন শো তারপরে ব্যান্ড ব্যান্ড শো সবকিছুর জন্য যথেষ্ট পয়সা খরচ করবে কিন্তু নাচের প্রোগ্রামের জন্য ক্লাসিক্যাল ডান্স ইভিনিং হবে সেখানে কিন্তু ওনাদের আগ্রহ একেবারেই নেই ওনারা আগেই দেখে আমার বেনিফিট কি আমার বেনিফিট কোন জায়গায় সংস্কৃতিটাই তো আসল ওই জায়গাটাই যদি আমাদেরকে প্রমোট করতে না পারে এবং দুঃখজনক যে বেশিরভাগ জায়গাতেই দেখা যায় যাই খাওয়া একদম চা নাস্তা খাওয়াবে সেলফি তুলবে ভারতে আমাদের পাশের দেশ ভারতে ওরা এত স্পন্সার পায় কালচারাল প্রোগ্রামে যে জন্য কিন্তু ওরা অত বড় বড় শো করতে পারে কিন্তু আমরা একেবারেই পাই না একেবারেই পাই না বলতে গেলে সে যেগুলো যে অনুষ্ঠান গুলো একেবারে আলাদা নাম বলবো না তুই বুঝতে পারতেই পারো দর্শকরা বুঝতে পারছি কোনটা বলছি আমরা কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গান একটা অনুষ্ঠান বা নজরুল সঙ্গীতের একটা অনুষ্ঠান হবে কোন টেলিভিশন চ্যানেল গুলো দেখো তুমি এতগুলো চ্যানেল তিরিশের উপরে চ্যানেল কিন্তু কোন চ্যানেলে কি দেখতে পাওয়া ভালো নাচের অনুষ্ঠান এক্সেপ্ট বিটিভি এখনো বিটিভি কিন্তু ওই প্রতি সপ্তাহে হোক পাখিক ভাবে হোক একটা নাচের শুদ্ধ নাচের অনুষ্ঠান করে যাচ্ছেন এটা ওনারা করেন এটা কৃতজ্ঞ তাদের কাছে আমরা কিন্তু এই যে বাকি সব চ্যানেল গুলো দেখো তুমি দেখবে এদের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী হচ্ছে সেখানে কারা নাচ করবে সেখানে নাচবে কোন মডেল নাইলে কোন নায়িকা আর তার পিছনে নাচবে কারা প্রকৃত নৃত্যশিল্পীরা কত স্যাড ব্যাপারটা মানে কত দুঃখজনক কিন্তু এমন নয় যে দর্শক যারা বসেছেন তারা প্রত্যেকে ওই নায়িকাকে বা ওই মডেলকেই নাচ পারুক বা না পারুক তাকেই দেখতে চাচ্ছে না তারা ভালো নাচ দেখতে চাচ্ছে কিন্তু তাদেরকে জোর করে হলো গেলানো হচ্ছে আর আমাদেরকে বলানো বলা হচ্ছে যে না বিশেষ দিনগুলোতে যদি ঈদের দিন যদি আপনাদের নৃত্যশিল্পীদের নাচ হয় আমরা স্পন্সার পাই না আমরা টিআরপি আমাদের উঠে না বরং একটা নায়িকা নিলে আমাদের অনেক বেশি স্পন্সার আসে এই যে এই কথাগুলো না এত অপমানজনক এত অপমানজনক এবং তখন আমার মনে হয় যে একজন চ্যানেল মালিকের বাড়িতে মা বোন তো আছে তাদেরও তো ইচ্ছা হয় একটা সুন্দর নাচ দেখি মা বাবা তো না হয় কেলে তাদের তাদের বয়স হয়েছে তারা নিশ্চয়ই চাইবে শিবলিয়া নিপা একটা রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে যদি নাচ করতো কিন্তু তারা তো সেই সুযোগটা পাচ্ছে না 
তো চ্যানেল মালিকদের তো ভাবতে হবে যে আমি সারা বছর তো ব্যবসা করি তো একটা ঈদের সময় একটা আধা ঘন্টার প্রোগ্রাম দেই না প্রকৃত নৃত্য শিল্পীদেরকে যারা ওখানে একটু নাচ করলে পরে আমার বাড়ির লোকগুলো বা যারা রুচিশীল কিছু দর্শক আছেন তারা একটু আনন্দ পায় তো এই এই ভাবনাটুকু তাদের নাই এই টু কমিটমেন্ট এই দায়বদ্ধতা টুকু তাদের কিন্তু নেই একটা চ্যানেলও নেই নট এ সিঙ্গেল ওয়ান তুমি যদি বলো যে ট্যালেন্ট হান্টিং ট্যালেন্ট হান্টিং এর নামে কি হচ্ছে বিচারক বসে দেখা একজন নৃত্যশিল্পী বাকি সব অন্য অন্য প্রফেশন বিচারক বসে যাচ্ছেন আচ্ছা যারা হান্টিং হান্ট হচ্ছে যারা যাদেরকে বেস্ট ডান্সার পাওয়া গেল পরের দিন থেকে কিন্তু ডান্সারকে পন্ডিত বিরজু মহারাজের কাছে কিন্তু স্কলারশিপ দিয়ে পাঠাবে না পরের দিন পাঠাবে টিকিট কেটে ব্যাংককে কেন নাটকের নায়িকা হয়ে গেছে এবং দুইটা নাটকে টেলিফিল্মের সিগনেচার হয়ে গেছে নাচের নাচের ট্যালেন্ট কে নাচের জায়গায় বাদ দিয়ে নাটকের নায়িকা বানিয়ে ফেলা হলো সিনেমার নায়িকা বানিয়ে ফেলা হলো কিন্তু তার নৃত্যে যে এত এবং এরা কিন্তু মেধাবী এদের যদি একটু পারা যেত ভালো ওস্তাদের কাছে পাঠিয়ে তিন বছর স্কলারশিপ করে তোমাকে তৈরি করে নিয়ে আসা হবে সেরকম কোনো ঘটনা নেই গাড়ি বাড়ি চাবি তারপরে নায়িকা ব্যাংক ব্যালেন্স ফ্ল্যাট সব হয়ে যাচ্ছে উইদ ইন ভেরি শর্ট টাইম কিন্তু আসল জায়গা শূন্য তো এই যে হটকারিতা গুলো হচ্ছে এগুলো বলার কেউ নেই এক আমি বলি আর আমি বলি বলে হয়তো এই চ্যানেল গুলো আমার উপর প্রচন্ড খ্যাপা আই ডোন্ট কেয়ার আমি কেয়ারও করি না কেন আমার হারাবার কিছু নেই রাফি ভাই আমি বাংলাদেশে যা পেয়েছি দর্শকের ভালোবাসা শুধু আমার সততার জন্য আমার সততার জন্য আজকে আমার সততার জন্য আমি দুইটা কথা বলতে পারি এই এই শক্তিটা আমি অর্জন করেছি সেজন্য বললাম যে বিভিন্ন চ্যানেল গুলো যদি একটু এবার যে ঈদের প্রোগ্রাম হচ্ছে তুমি দেখো তো কয়টা জায়গাতে কয়টা নৃত্যানুষ্ঠান হচ্ছে বা প্রকৃত নৃত্যশিল্পীরা কোন জায়গায় নাচ করছে ঠিক বলেছ আমি শিবলি ভাই তোমার সঙ্গে এবং এটা সত্যি দুঃখ জনক কিন্তু আমরা আমাদের জায়গা থেকে লিখি যে আজকে যে আমরা আয়োজন করেছি সেটা তারই ধারাবাহিক কথা তোমরা জানো আমরা ডেইলি স্টার বিভিন্ন সময় তোমাদেরকে তুলে ধরি তোমাদের কাজকে তোমাদের কথা কাটলাম যে ডেইলি স্টারে কিন্তু সত্যিকার অর্থে নৃত্য শিল্পীদের নিয়ে অনেক ভালো ভালো বা সঙ্গীত শিল্পীদের নিয়ে যন্ত্র শিল্পীদের নিয়ে তোমাদের কিন্তু কালচারাল পেজটা ভীষণ অ্যাট্রাক্টিভ একটা পেজ ওখানে কিন্তু প্রচুর মানে শিল্পীদের গিয়ে লিখার একটা ইয়ে আছে অপশন আছে এবং করো তোমরা সেটা আমরা কিন্তু গ্রেটফুল আমরা কিন্তু গ্রেটফুল তোমাদের আমরা শুধু এতটুকুই বলতে পারি যে যারা টেলিভিশন চ্যানেল বা অন্যান্য সংবাদ মাধ্যম আছেন অবশ্যই আপনাদেরও এগিয়ে আসা উচিত আমি জানি হ্যাঁ চাহিদার কথা যেটা বললেন সেটা তো করেন আপনারা আমরা বলছি না সেটা করবেন না কিন্তু সাথে সাথে শুদ্ধ শিল্পের চর্চাকেও আমার মনে হয় তুলে ধরা উচিত প্রমোট করা উচিত এবং আমার মনে হয় এই কথাটা সবাই আপনারা জানেন বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে আমরা বলি আলোচনায় ব্যক্তিগত কথাবার্তায় সবসময় আমরা বলি আমার মনে হয় তাতে কোনো ক্ষতি নেই এবং এইটা সূত্র ধরে আমি আরেকটা কথা বলতে চাই আমি জানি তোমরা আমার সঙ্গে একমত হবে আমাদের একটা ভালো একটা কালচার গড়ে উঠছিল যে ক্লাসিক্যাল সন্ধ্যা যেটা হচ্ছিল ফেস হ্যাঁ যাই হোক যে কোনো কারণে কেন কি কারণ সেটা আমি নিজেও জানি না কি কারণে সেটা বন্ধ হয়ে গেছে বা যে কারণে বন্ধ হোক আমি বলবো সরকার যদি নিজ উদ্যোগে এরকম একটা আয়োজন করে সেখানে আসলে আমাদের জন্য এবং আমাদের শিল্পীদের জন্য মনে হয় একটা বড় পাওয়া হবে এই বড় বড় মায়েস্ত্রদেরকে কাছ থেকে দেখা তাদের পারফরমেন্স দেখা মানে সে এক মানে অবিস্মরণীয় ব্যাপার শোন রাফি সরকারের মধ্যে কজন মানুষ আছে আমার নান্দনিকতা নিয়ে চলছে কালচারালি কতটুকু সে তার উচ্চতা হতে পারে তার শিক্ষা দীক্ষায় অনেক উপরে চলে গেছে কিন্তু অনেক মিনিস্টার হয়ে গেছে কিন্তু রুচি বা দেখার যে নান্দনিকতা একটা সৌন্দর্য বোধ কজনের মধ্যে আছে বা শিল্প বোদ্ধা যেটা কজনের মধ্যে আছে আর কজন ভালো করে কথা বলতে পারে বল তো এই যে বক্তৃতাটা দেয় যে এরা কটা মানুষ ভালো করে কথা বলতে পারে বল তো বিভিন্ন মিষ্টির ভিসি গুলোর কথা শুনলে আমার মেজাজটা আমার খারাপ হয়ে যায় কি অদ্ভুত উচ্চারণ করে ভিসিরা কথা বলছে আমার কাছে মানে কোথায় কোন মানে একটা শুদ্ধ বাংলা চর্চা শুদ্ধ বাংলাটা বলতে হচ্ছে একটা প্রমিত বাংলা সেটা কিন্তু বলতে পারে না আমি বাংলা জানি আমি কেন বাংলায় বলবো না আমি সব কথাই বাংলা বলার চেষ্টা করি 
আমি তো অনুকর তার ওকে তো সারাক্ষণ নোটিস করি শোন তুই যাচ্ছিস তুই কিন্তু ইংলিশ শব্দ কম ব্যবহার করবি আমি চেষ্টা করি আমি চেষ্টা করি হঠাৎ হঠাৎ বেরিয়ে যাই যে আমি চেষ্টা করি আমি বাংলাটা বল বললাম যে সরকারি ব্যাপার বললি তো এই যে এই বিষয়টা কাজের মধ্যে কাজ করবে যে মানে নান্দনিকতা কালচারের জায়গাটা কালচারের জায়গাটা দেখতে হবে এই জন্যই হয় না এই জন্যই আপনারা বলে ছোট্ট করে যদি তোমরা দুজন তোমাদের যে প্রতিষ্ঠান রবিরাগ এবং নিত্যাঞ্চল সম্পর্কে কিছু বলতে চাও বলতে পারো আমাদের সময় আসলে শেষ হয়ে আসছে আমরা এই একটা প্রশ্ন দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে আমরা আমি জানি তোমরা বলেছো আজকে কথার মাধ্যমে যে অনেক পেয়েছো তোমরা তার মধ্যে থেকেও যদি কোন অপূর্ণতা থাকে কোন দুঃখ থাকে কষ্ট থাকে না পাওয়ার বেদনা থাকে শেয়ার করতে পারো এবং অবশ্যই তোমার ছাত্র ছাত্রী এবং এই যে বিশাল ভক্তকুল তোমাদের রয়েছে তাদের জন্য যদি কিছু বলতে চাই আমি একে বলবো আর তুই বলবি আচ্ছা আমার প্রতিষ্ঠান নিয়ে আমরা খুব সন্তুষ্ট আমাদের চমৎকার একটি প্রতিষ্ঠান আছে নিত্যাঞ্চল এখানে প্রচুর স্টুডেন্ট আমাদের শিক্ষক যারা আছেন পুরো স্টাফ অসম্ভব ভালো স্টাফ আর তারপরে আমরা ওই বললাম অভিভাবকদের আমাদের অভিভাবকরাও অসম্ভব ভালো স্টুডেন্টরা তো ভালোই আর দর্শকদের উদ্দেশ্যে আমার আমার না পাওয়া পাওয়া নিয়ে পুরো দুঃখ নেই আমরা যা পেয়েছি আমরা সন্তুষ্ট হয়তো মানুষ বলবে যে আপনারা তৃপ্ত কেন আমরা শুনি শিল্পীরা সারা জীবনই নাকি অতৃপ্তি নিয়ে যায় সেটা শিল্পের অতৃপ্তি সেটা হয়তো অন্য জিনিস কিন্তু মানুষ হিসেবে আমি মনে করি যে যতটুকু পেয়েছি বাংলাদেশে মানুষের ভালোবাসা পেয়েছি যতটুকু পেয়েছি যথেষ্ট ভাগ্যবান নিজেকে আমি মনে করি ব্যক্তিগত ভাবে আর আমি নিজেকে সত্যি অতৃপ্ত মনে করি না আমি যথেষ্ট তৃপ্ত ঈশ্বর আমাকে যা দিয়েছেন যতটুকু পেয়েছি সবকিছুর পরে যখন বাড়িতে এসে দেখি আমার মায়ের একটা মিষ্টি হাসি মুখে সেটা আমাদেরকে মনে হয় যে আমাদের ভীষণ ভাবে আনন্দ দেয় অতএব আমাদের না পাওয়ার কিছু নেই আর দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলবো যে আমার মায়ের জন্য দোয়া করবেন আর আপনারা সবাই ভালো থাকবেন এবং খুব সতর্ক থেকে হলেও যেন এই রোগ মুক্ত থাকেন এই করোনা কালটা যেন আপনারা অনেক ভালো থাকেন এই একটা আমাদের মানে আমার খুব মানে আপনাদের জন্য চাওয়া যে এবং আপনারাও এখন সবাই সবাই এখানে দোয়া করা ছাড়া কিন্তু আর কোনো কিছু নেই এখন যদি বলি ঈদে কি চাও আমি তোমার কিছু দোয়া চাই ঈদে আর আমি কোনো গিফট চাই না তোমার আশীর্বাদ চাই তোমার আমার জন্য প্রার্থনা করো যেন আমি ভালো থাকি আমারও ঠিক আপনাদের কি ঈদের ঈদের দেওয়া ওইটুকুই যে আপনাদের জন্য আমিও প্রার্থনা করি আপনারা সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন আমি আমার রবিরাগ নিয়ে অনেক সন্তুষ্ট আমরা অনেক বছর হয়ে গেল সাতাশ ঈশনে করা রবিরাগ চলছে এখনো চলছে রবিরাগ এখন আপাতত ক্লাস কিন্তু ক্লাস অনলাইনে করছি আমরা এবং রবিরাগ নিয়ে ছেলে মেয়েদেরকে নিয়ে অনেক অনেক সন্তুষ্ট আর এছাড়া জীবনে পাওয়া না পাওয়ার চেয়ে তাই মনে করি যে অন্তত মানুষ যখন ভালোবাসে এই ভালোবাসাটা তো কোনো মূল্য এটা হয় না আসলে এটা কোনো পুরস্কারের মাধ্যমে হয় না কিছু না বরং এটাই সবচেয়ে বড় পুরস্কার সবচেয়ে বড় যে সারা পৃথিবী ময় যখন ঘুরে বেড়াই গান করতে যাই তবে তোকে একটা কথা বলি রে এটা বলতেই হবে তোকে আমি একমাত্র শিল্পী যে আজ পর্যন্ত এই গত পঞ্চাশ বছরে কোনোদিন কোন সরকারি ট্যুরে মানে দলে এসে ডেলিগেশন বা ট্যুর বলে যে ওর তো বহুবার গেছে বার্সবার আমি কোনোদিন আমাকে ডাকেনি আমি কোনোদিন যেতেও পারিনি কিন্তু আমি একা সারা পৃথিবী ঘুরে বেরিয়েছি গান গাইতে শুধু গান গাওয়ার জন্য গাইবার জন্য এবং লোকে আমাকে এভাবে চিনেছে এমন ভালোবাসে এখনো যারা অচেনা লোকজন ফোন করে আমি ফোন ধরি কথা বলি যখন বলে গান ভালো লাগে সেটা যে কতটুকু শান্তি মনের মধ্যে এটা নিয়ে বেঁচে থাকে হ্যাঁ পুরস্কার এবং এটা আমি বলি আমাদেরকে অনেকেই কিন্তু বলে প্রশ্নটা করে যে বাংলাদেশে এত মানুষ এত শিল্পীরা পুরস্কার পায় এই পদক ওই পদক আপনাদের দুভাইকে কেন কোনো পদক দেয় না আমাদের পদক দেওয়ার দরকার নেই কারণ আমাদের তো মানুষ ভালোবাসে একটা সিএনজি তে উঠলে সিএনজি আলা বলে আপনার নাচ ভালো লাগে আপনার সঙ্গে একটা ছবি তুলবো আমার বহু আপনার ভক্ত একটা মাছের বাজারে যে মাছালা বলে আপনার নাচ খুব ভালো লাগে বা ভাইকে বলে আপনার গানের তো ভক্ত এ আমাকে বলো যে পদকের চেয়ে কোনো অংশে কম কোনো অংশে কম তাহলে আমাদেরকে 
সরকার এই পদকে দরকারটাই বাকি আমাদের তো এই পদকই আমরা অনেক जमे श्रद्धा भलोबाशा भलोटी मत कि मानुषेगो कर उदाहरण चारपाशे उदाहरण तो सत्य मजिब बर्षे बंगबंधु के स्मरण कर आकाशे आमार मुक्ति आमार मुक्ति धुलाई धुलाई हसे हसे ए आकाशे आमार मुक्ति भाषी मुनिर मुक्ति